Bella ragazzuoli qualunque, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. La nuova stagione ormai è iniziata da qualche giorno e finalmente, dopo aver giocato abbastanza, posso darvi anch'io i miei pareri iniziali su questa season. Infatti in questo video insieme andremo ad analizzare i pro e i contro che caratterizzano questa stagione. Prima di cominciare però vi ricordo di inserire il codice LORDUNK all'interno dello shop di Fortnite nella sezione Supporto a un creatore. Grazie a tutti quelli che lo faranno è un supporto veramente enorme per il canale. Io direi di cominciare questo video iniziando a parlare dei contro, ma non perché ci siano problemi gravi, ma perché ne ho trovati veramente giusto un paio in sta stagione. Togliendo il fatto che ormai ho il PC che va a carbonella e il gioco gira di merda, ma quello appunto è un problema solo mio, i contro che ho trovato in questa stagione sono letteralmente solo due. Il primo purtroppo è una cosa molto comune per ogni stagione di Fortnite, non c'è mai stata una stagione dove questo problema non persistesse, e ovviamente parlo della mancanza di ripari nella mappa in no build. Infatti anche in questa season si sente tantissimo la mancanza di edifici, di grandi rocce, grandi alberi per coprire dei fight nella modalità in zero costruzioni. Come già detto questo è un problema che persiste da quando è uscita la modalità zero costruzioni ed Epic non ha mai fatto molto per modificare la mappa così da renderla giocabile anche in no build. Vi faccio l'esempio più lampante che mi viene in mente ovvero la meccanica dell'arrampicata che hanno messo la scorsa stagione che era perfetta per la no build ma l'hanno implementata principalmente in build. Sempre rimanendo in tema zero build c'è un altro grande difetto inerente sempre a questa modalità ovvero le granate. Le granate le hanno lasciate, e sono ancora, come la scorsa stagione, veramente rotte in no build. A parer mio Epic Games dovrebbe iniziare a separare il loot pool della battaglia reale da quello di Zero Costruzioni, perché poi il problema si pone anche al contrario in realtà. Vi faccio l'esempio del fulmine di Zeus, che in realtà in no build non è neanche sta gran cosa. È un'arma mitica introdotta prevalentemente per la modalità con le costruzioni per distruggere le costruzioni avversarie, perché non è che ci abbia sti grandi danni per tutto il tempo che ci mette a caricare il fulmine di Zeus, appunto. Comunque, tra la Lasciando la distinzione appunto tra build e no build, l'altro grande difetto che ho notato in questa season, e qui sicuramente molti di voi rimarranno stupiti che lo sto dicendo io da amante del movement, sono le ali. Fermi però, non fraintendete le mie parole, non sto dicendo che le ali non ci dovrebbero essere nel gioco, anzi, sono una bellissima aggiunta al gioco, sono bellissime da utilizzare, mi diverto un sacco in partita con le ali. Però perché nonostante mi piacciono le sto annoverando tra i difetti di questa stagione? Ebbene, le ali, a parer mio, hanno bisogno di un grandissimo nerf, ma non un nerf alla durata, un nerf alla velocità di movimento, no, niente del genere, ci sarebbe bisogno di un nerf al cooldown delle ali. Sicuramente ci avrete fatto caso anche voi che ogni singola partita tutti, ma proprio tutti i giocatori hanno le ali e i fight non finiscono mai perché puntualmente appena spari a qualcuno quello vola via. E per carità, ci sta magari farlo una volta durante il fight e scappi un attimo, cerchi di curarti e riprendi a sparare. Ma il fatto è che con i cooldown che hanno questi ali, questa cosa succede almeno 3-4 volte ogni fight. Difatti ogni volta che tu tocchi terra che hai utilizzato le ali, puoi riusarle già 4-5 secondi dopo, è troppo poco tempo. Ci sarebbe bisogno di un nerf appunto al cooldown che ti fa aumentare, che ne so, a 10 secondi. 20 secondi, insomma, io mi ricordo quello del guanto rampino era altissimo di cooldown. E oltretutto il guanto rampino e le lame di attacco con Titan, quelle che avevano messo qualche stagione fa, ogni volta che tu prendevi un proiettile e cadevi di sotto a terra, con le ali ci vuole più di un colpo per tirarti giù. E non prendi nemmeno danno da caduta. Quindi sì, da amante degli oggetti di movement le apprezzo molto a livello estetico, a livello di utilizzo, ma andrebbero sicuramente un pochino nerfate. Per ora i difetti che ho trovato in questa stagione sono solo questi due, appunto, tolto il PC a Carbonella. Quindi iniziamo a parlare dei pregi, dei grandissimi pregi che ha questa stagione. Io inizierei a parlare proprio dal più semplice di tutti, ovvero il tema della stagione, ragazzi la mitologia ellenica che bello ragazzi, io adoro la mitologia ellenica, i miti greci sono bellissimi, sono contentissimo del tema di questa season. E dal tema, appunto, hanno tirato fuori un grandissimo pass battaglia. Mi raccomando recuperatevi il video che è sul canale perché ho già fatto la reazione. Ebbene sì, il pass battaglia di questa stagione forse è il mio preferito che hanno mai fatto su questo gioco. È il mio preferito per due semplici motivi. Non c'è una collaborazione invasiva, anche perché è la skin segreta la collab, e soprattutto c'è solo una skin che che non mi piace, mentre tutte le altre hanno tantissimi stili differenti che le rendono meravigliose. Comunque non mi soffermo molto sul pass battaglia perché appunto c'è già il video sul canale e non mi pare il caso di ripetere sempre le stesse cose. Andando avanti prima vi ho nominato alcuni elementi del loot pool che ho annoverato tra i difetti perché non mi vanno tanto a genio. Tuttavia, tolte quelle cose, e anche il pompa da scorsa season in realtà perché l'hanno lasciato quella colpo singolo e ancora leva 40, fa ancora schifo, ecco, tolte queste cose, il loot pool di questa stagione non è niente male. Le armi nuove che hanno introdotto 
sono veramente veramente forti. Forse quella che pecca un pochino è la mitraglietta, infatti preferisco sempre utilizzare la R da vicino, però appunto non hanno aggiunto brutte armi, anzi hanno aggiunto il nuovo DMR che è veramente fortissimo e molto probabilmente verrà nerfato. Ah, tra l'altro se siete curiosi di vedere dei bilanciamenti che fanno all'interno del gioco in tempo reale, vi consiglio qui sotto in descrizione il canale Telegram gestito dal mio moderatore e da alcuni suoi collaboratori. In questo canale ogni giorno vengono postati leak di Fortnite, aggiornamenti del gioco e anche lo shop se vi interessa guardare lo shop che magari non siete a casa. Mi raccomando quindi se siete curiosi di conoscere le nuove aggiunte prima che vengano inserite nel gioco, entrate nel canale Telegram nel link in descrizione e ne rimarrete molto soddisfatti. Continuiamo però ora a parlare delle bellissime aggiunte che ci sono state durante questa stagione. Una cosa che mi piace veramente tanto in questa season sono le nuovissime boss fight. Infatti oltre ad essere perfettamente bilanciata a livello di gameplay, infatti se tu vai in squadra a fare un boss, se ci vai in terzetti, se ci vai in coppie, Ogni volta il boss ha meno vita e bilanciato al numero di giocatori che compongono la squadra. I fight contro i boss non sono difficili, anzi c'è anche la cosa figa che è presa molto da Dark Souls, ovvero che hanno le fasi. Prendiamo ad esempio Zeus, lo buttiamo a terra e poi c'è la seconda fase della boss fight, è molto molto carina come cosa. Altro grandissimo pregio di queste boss fight appunto sono le animazioni che ha ogni boss quando entra in campo, come ad esempio Ares, il dio della guerra che piomba dal cielo, oppure Ade che si alza dal suo trono. Molto carino anche il piccolo fun fact che gli scagnozzi del Cerbero sono letteralmente dei lupi. Rimanendo sempre in tema delle boss fight, questa stagione ha un altro grandissimo pregio, ovvero i medaglioni. I medaglioni, rispetto alla scorsa season che erano tutti completamente identici, davano tutti quel 50 di scudo, che all'inizio season era 100 addirittura, ora hanno una meccanica completamente nuova completamente diversa. Infatti ogni singolo medaglione una volta raccolto ti darà un buff differente in base al tipo di medaglione. In totale sono 4 e appunto hanno 4 buff differenti. Il medaglione di Ares ti farà fare più danni, il medaglione di Ade ti darà il Siphon, ovvero che ogni volta che tu uccidi una persona riprenderai vita e scudi. Il medaglione di Cerbero invece ti darà la possibilità di ricaricare all'infinito quei piccoli scattini che puoi già ottenere normalmente toccando le acque verdi del sottomondo. Per ultimo invece abbiamo il medaglione di Zeus che ti permetterà di correre più velocemente e saltare più agilmente quando utilizzerai lo scatto. Insomma questi medaglioni hanno tutti delle meccaniche diverse che rendono il gameplay uno più vario e due Rende più sensato anche il provare ad uccidere un boss per prendere il medaglione piuttosto che per i soliti 50 in più di scudo. Tra l'altro piccolo fan fact, ma in realtà forse è più una cosa mia, questi medaglioni a me con i loro buff ricordano un sacco i buff che c'erano su Destiny. Cioè mi sembrano fatti così bene che sembrano presi da lì. Comunque, ultimo pregio di questa stagione, ma non per importanza, è la mappa. Perché sì, come ho detto prima, la mappa è povera di ripari nelle zone aperte, però se parliamo della mappa in sé, a livello puramente estetico, è veramente meravigliosa. Infatti i nuovi luoghi che hanno aggiunto, e tra l'altro questa volta li hanno aggiunti anche bene perché non sono buttati tutti da un lato di mappa ma metà e metà, sono veramente veramente bellissimi. In primis il Monte Olimpo che è qualcosa di eccezionale, anche vederlo a distanza all'interno della mappa è bellissimo vedere quella statua gigantesca. Ma anche il castello di Ade nel sottomondo non scherza affatto, esteticamente la mappa è meravigliosa ragazzi, sono veramente contento di questa mappa. Spero soltanto che un giorno Epic Games si renda conto che comunque in no build c'è bisogno di più ripari nelle zone più aperte. Anche perché penso che non costava nulla magari mettere qualche piccolo tempio greco sparso qua là per la mappa, per usarlo come riparo appunto durante i fight. Comunque ragazzuoli queste erano le mie prime impressioni di questa season, come ho scritto anche nel titolo una stagione quasi perfetta. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate di questa stagione, quali sono le aggiunte che vi sono piaciute e quali non state apprezzando di questa season. Come al solito non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti al riguardo. Io mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per i miei social, soprattutto quello del server discord. Mi raccomando entrate nel server discord perché è un ottimo modo per rimanere in contatto con me e con tutta la community ma soprattutto per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti del canale, live incluse. Detto questo io vi ringrazio di guardare tutti i miei video e di tutto il supporto che date ogni giorno al canale grazie di cuore, vi ricordo di inserire il codice Lordunk all'interno dello shop di Fortnite e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!